Get up, bro. Max, wake up, Max. Come on, get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? I'm really not feeling too good. <clears throat> hey, Max, what is it with you in interior design? Huh? You, you really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Take your time, man. Fucking unbelievable. Jesus. I heard that. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bon dia. Estão aí? O que, que a senhora acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. não? Ah. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I... I... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy? Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. But now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bo. Até logo, Sr. Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Baker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife, I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. <laughs> am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. Com licença, tenho uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Ah, diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? <laughs> Look at me. I'm a mess. What's that going to sound? Oh, Deus! Yes, sí, pode entrar. Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. Uh, there's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars, and you expect to, to push a button to, to be able to, to make all your problems go away. All I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Down behind the desk, now, both of you. <laughs>
Und damit herzlich willkommen zu Max Payne 3. Hier geht es direkt dann mal wieder total ab. Und direkt rasten wieder alle aus und wollen uns ans Leder. Das ist uns aber einfach mal egal. Mist, ich sehe nichts durch die blöden Aktenstapel. Komm her. Stirb, danke. Ja, komm. Ah, Mist, da hat man uns übel getroffen. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Medizin, die wir nehmen können. Oh Mann! Ich hatte hier doch vorhin extra so schön aufgeräumt im Büro und jetzt muss ich hier alles wieder kaputt machen. Ey, das sind ganz schön viele, kann das sein. Max! Max! Ja, es ist safe, komm on. Ich muss dich in den Serverraum gehen, let's go! Warum kann ich nicht hier mit dir unter der Tische? Go, come on. Okay, I'm coming. Come on. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. Also ich lass mich nicht hetzen. Halt die Klappe. Ich lass mich nicht hetzen. Ich habe dir das gerade eben schon mal gesagt. Was ist denn das für eine? Ach so eine 9 mm, die automatisch schießt. Okay. Ich werde hier schön erstmal ein bisschen erkunden und mal schauen, ob hier irgendwas zu finden ist. Was uns vielleicht helfen könnte. Vielleicht hier? Danke. Ach, STFU. So. Da haben wir auf jeden Fall wieder eine goldene Waffe gefunden. Beziehungsweise einen Teil der goldenen Waffe. <lacht> I'm a self-righteous pain in the ass, but I'm not above embezzling office supplies. <lacht> Sehr gut. Ja, Mist, schade. Wir haben leider jetzt nichts Großartiges entdeckt. Ja, gut, wir haben ja schon was entdeckt, aber ich habe auf äh, Dings gehofft. Auf äh, Medizin. Aber leider... Ich wechsle mal zur Glock. Ich möchte mal sehen, wie die Funds. Ey, funktioniert, glaube ich, sogar richtig gut, ey. Die ist wie so eine... Ey, geile Sache. Die ist wie so eine Uzi. Ja, ich habe jetzt gerade keine Lust. Warte mal. Genau. Sunday at the office. No one else would need ich finde es immer gut, dass der Comments abgibt, wenn der äh, irgendwie Medizin oder so nimmt. It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Nein, ich möchte jetzt noch nicht durch das Büro, beziehungsweise durch die Tür. Ich möchte erstmal schön alles durchladen und das bringt so irgendwie gar nichts. Ach, halt die Klappe. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the black badge. Right wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday or did their business with the Broncos run deeper? Jetzt wird's spannend. Ja, 
direkt mal in deinen Kopf. Und du jetzt aber auch noch. Ja, sehr gut. Und jetzt alles gut. Uh. Ja, das lief doch... Ich wollte gerade sagen, das lief doch ganz super, aber... <lacht> Schließlich wird noch immer auf uns geschossen. Wow, 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 Granate. Nein, Mist. Ich vergesse immer, dass er die manuell nehmen muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht beim Schießen oder so mir die Pillen einwerfen. Alter, wie, wie viele Kugeln willst du noch überleben? So, jetzt aber. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Something told me these guys didn't have security clearance. Mm, aber auf jeden Fall sowas von. Ah, übertreibt's einfach mal mit euren drei Milliarden Leuten, die hier mir an die Wäsche wollen. Wow. Nein, jetzt muss ich genau dem mein Do Ach so, meine Waffe ist leer. Die Granate ist mir gerade mal egal, denn die hat mich nicht erwischt. Wir müssen nur aufpassen, weil die Deckung geht leider irgendwie mit der Zeit kaputt. Dann hier hin. Du da hinten auch noch einer? Okay. Wie viel Leben noch? Nein, 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 nein. Ah, der stirbt jetzt eh wegen Granate, ja. So langsam geht uns die Munition aus. Aber das war's. Boah, ich brauche Munition, ey. Wir sind komplett leer gebrannt. So ein kranker Scheiß. Gib mir einfach die Pumpe, ist mir vollkommen... Egal. Wo gibt es mir doch nicht, wenn ich mir das hier angucke, wie viel Munition von dem Scheiß hier rumliegt. Ja, so gefällt mir das. Mist. So. Nein, nein, nein. Nix hier drüben. Ja, jetzt werden wir doch mal ein bisschen ausgestattet. So gefällt mir das doch. Wo ist der Typ? Da vorne ist der Serverraum, ne? Sieht zumindest so aus. Dann renne ich mal kurz hier lang. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system is back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. It seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Das ist echt immer ärgerlich, wenn man ähm, manchmal nicht weiß, wo man jetzt genau hin muss und dann genau in die Richtung geht, in die man sozusagen muss. Und dann die, der Weg hinter einem verschlossen ist, weil man nicht weiterkommt. Das ist echt immer schade. Weil ich hätte mir bestimmt zumindest noch ein bisschen ähm, Medizin und äh, vielleicht auch Munition organisieren können. Max! 
Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building. For what that was worth. Da hinten liegt was. Ich sehe was. Oh nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Nicht, dass der ja auch noch ertrinkt. Um mal die kleine Anekdote von letztem Mal aufzugreifen. Vielleicht sollten wir Max einfach Schwimmflügel anziehen. Dann säuft er wenigstens nicht bei jeder Gelegenheit ab. One of the perks of working for Fabricas Branco. Das war's, ne? Ja. Okay. Ich hätte gerne die Pistole. Ja, sehr gut. Weil wir haben eh kaum Munition. Wo waren denn hier Fotos? Hm, graduation shots of Rodrigo, Victor und Marcelo. Educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Oh, oh, der geht schon so verdächtig langsam. Muss ich hier rausballern? Ah, ne, hier rein. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Übertreibt es ja doch einfach mal absolut und kommt mit einem Auto hier rein. Das finde ich auch immer sehr gut. Ja, 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 ja. Komm her und du jetzt auch. In den Kopf. Ja, sehr gut. Alter, warum drehst du dich denn bitte? Willst du mich verarschen? Warum drehst du dich denn zu der Seite? Zu, zu der Seite? Ich wollte doch zu der hier, genau. Zu der kann der vor allem noch nicht mal richtig gut rausgucken. Das ist auch geil. Ja, und jetzt genau geht mir die Bullet Time aus, oder was? Ah, ne, da habe ich wieder ein bisschen was. Was hat mir jetzt noch gefehlt, ey? Komm, in den Kopf, in den Kopf. Ja, sehr gut. Ist egal, wir haben jetzt zwar ein bisschen was an Leben verloren, aber... Das war schon ganz okay. Yeah! Move in der Luft. So gefällt mir das. It looked like we had seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Yay! Das dritte Teil des goldenen MD97L. Was auch immer das ist. Ich rüste, ich beziehungsweise ich sammle hier nochmal ein bisschen Munition auf. Was ist. Nein, was machst du denn da, Junge? Das ist nie verkehrt. Einmal durchladen, wer weiß, was uns da oben erwartet. Ja, dann sind wir doch bereit, glaube ich, um nach, nach wieder nach oben zu gehen. I didn't know what the hell I was going to find up there. But I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! 
I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew yes. there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo! 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 Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good would... Ah. Picking the photo from the broken fragments, Something caught my eye. Figures. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Also eine Stripperin aus einer Torte hätte mir definitiv besser gefallen als das hier. Wow, wie bewegt der sich denn? Boah, Junge, der bewegt sich auch echt super. Der bewegt sich... Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Wirkt ja fast so, als würde es hier brennen und ihm wäre heiß. Hahaha, <lacht> ja, ich weiß, ich bin heute wieder super witzig. Hab heute wieder ein Clown gefrühstückt. Shit. If I survive this, it'd be a victory for gross incompetence. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Ah, schön, dass wir eine Art neuen Move gelernt haben. Ja, und jetzt bewegt er sich auf einmal wieder super, oder was? Ah, super ist relativ. Ich war in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gun either. I'm sorry, kid. Nun, irgendwie schaffen wir hier gar nichts. Bei uns verreckt jeder. Aber es ist cool, dass wir jetzt mal so zwischen den Flammen kämpfen. Das hat irgendwie was. Es bringt noch ein bisschen Abwechslung und Pep in die Sache. Obwohl ich schon genug Pep in dem Spiel habe, vor allem hätte ich mal gerne so ein bisschen. Hätte ich mal gerne so, so äh, Medizin oder so. Eieiei, der bewegt sich ganz schön übel, ne? Ist ja auch klar. Aber, boah, ich kann ihn. Was macht der da? Ach so, deswegen. Fabricast Bronco is falling apart quite literally. Hab ich gar nicht gemerkt, weil ich die Kamera weggedreht hatte. Uh, despite his manners, I'd done him a favor. <laughs> yeah. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Das sieht aber echt eigentlich ganz cool aus hier. Also auch cool gemacht so mit dem Feuer und so weiter. Das sieht echt klasse aus.
Mist, der bewegt sich. Ah, der kann sich natürlich nicht so gut drehen. Hm, ich glaube, ich brauchte nicht darauf zu hoffen, hier irgendwie. Junge, geh mal bitte von dem Tisch weg. Danke. Ich brauche, ich glaube, dir nicht darauf zu hoffen, hier irgendwie Medizin zu finden. Natürlich ist was die drei nicht zu dritt schaffen. Schaffen wir aber natürlich alleine, weil wir so... Wir sind schließlich Max Payne. Alkohol gibt uns die Kraft. Eieiei. Jetzt sehe ich nichts mehr. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? We came to kill you. Because of what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where is Fabiana? Fabiana Bronco, where is she? The Commando Sombra got her up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. <laughs> then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. But it was going to have to do. At least I was facing in the right direction. <laughs> 